চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং কাজী আইটির প্রতিষ্ঠাতা মাইক কাজীর কাছে তো অনেক কিছু নিয়ে আসলে জানবার আছে শুরুতে একটু জানতে চাই আপনারা গত বছরও তরুণদের জন্য ক্যারিয়ার বুট ক্যাম্প করেছেন এবং সামনেও করার পরিকল্পনা আছে যতদূর জানি তো সেই বুট ক্যাম্প নিয়ে একটু বিস্তারিত জানতে চাই বিশাল একটা আয়োজন করছি বিআইসিসিতে ক্রিয়েট বুট ক্যাম্প সো ওখানে প্রায় ছ হাজার মতন লোক নিয়ে আমরা আয়োজনটা করলাম সো পুরোপুরি এটা একটা লার্নিং অ্যান্ড ফান এবং রিক্রুটমেন্ট আমরা করছি সো এখন মোটামুটি আমরা প্রায় ওখানে তো ইনস্টলি আমরা বিশ জনকে নিয়োগ দিছি দেড়শোর মতন আরও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে লাস্টটা এই যে এক মাস দেড় মাসের মতন মধ্যে সো এখন ওই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস এখনও চলতে আছে তাদের কাছ থেকে কীরকম সারটা ছিল কতজন অ্যাপ্লিকেশন করেছিল পনেরো হাজার মতন অ্যাপ্লিকেশন করছে ওকে সো ওখান থেকে কিন্তু এখনও মানে প্রসেসটা এখনও চলতে আছে যে বুট ক্যাম্প থেকে তারা কি শেখছে বা এখন ওই এইগুলো আমরা এখনও আমাদের এইচআর ডিপার্টমেন্ট এখন ওই কাজগুলো করতে আসছে সো একটা বড় একটা যে আমরা একটা একটা যে প্রবলেম ফেস করছি যে এরকম ইংলিশ অনেক দুর্বল হতে ছিল ইউএসএর কাজগুলো আমরা যেহেতু করি সো ওখানে ইংলিশ রিডিং রাইটিং স্পিকিং তো খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ওইগুলোর যে এক্সাম বা ইন্টারভিউ নিয়োগ দেব আমেরিকা থেকে অত কাজ আমি আনতে পারবো যেহেতু আমাদের আমার আমার পুরো আমেরিকার সেলস টিম বা ওনারশিপ যেহেতু আমেরিকা সো ইউএসএ যেহেতু সো আমরা ওখান থেকে যে কি করি যে আমাদের যদি এখানে দুইশো লোক আমরা যদি নিয়োগ দেই তাহলে আমরা করি কি আর একটা কোম্পানি যে ওখানে অ্যাকোয়ার করি বা কিনি সো আবার যদি ওটা যে ফিলফেন হয় আবার যে আর একটা কোম্পানি আমরা কিনি যত লোক দেবেন আমাদেরকে অত লোক আমরা নিতে পারবো বাংলাদেশে এবং আমরা আরো ওখানে যে আরো কোম্পানি আমরা অ্যাকোয়ার করতে পারবো কিনতে পারবো সেই অ্যাবিলিটিটা বা সেই জায়গাটা আছে যে আপনারা লোক নিয়োগ দিতে পারবেন এবং আমাদেরও কিন্তু তরুণদের মধ্যে সেই সংখ্যাটা আছে যারা অনেক সংখ্যায় কর্মসংস্থান এখনো নেই বেকার অনেকেই আছে তাদেরও প্রয়োজন তাহলে তাদেরকে কিভাবে তৈরি করতে হবে যাতে আপনারা তাদেরকে কাজ দিতে পারেন মেইন সমস্যা যে কমিউনিকেশন স্কিলস সো আমাদের যে বাংলাদেশে আমাদের হিউজ আর ল্যাকিং আছে যে একজনকে মানে কেমনে ভালোভাবে একটা রাইটিং একটা ইমেল পাঠাবো বা কমিউনিকেশন স্কিলস ইস বড় একটা ইস্যু বা লিডারশিপ স্কিলস বা প্রেজেন্টেশন স্কিলস এখানে অনেক ল্যাকিং আছে যে বলেন যে পনেরো হাজার যে অ্যাপ্লিকেশন করছে সো এবং এত একটা ছোটো একটা অ্যামাউন্ট ঠিক না প্রায় হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি তো বেশি বড় অ্যামাউন্ট না মনে হয় যে সব কিছু শেষ হওয়ার পরে এবার দুইশো মতো নিয়ে হইবে সো অনেক পার্থক্য কিন্তু পনেরো হাজার আর দুইশো ঠিক না সো আমরা যে যে সিভি দেখছি বা প্রেজেন্টেশন বানাইছে সো দাস ওই ফান্ড দ্য মোস্ট গ্যাপ ওখানে আমরা সবচেয়ে বেশি গ্যাপ পাইছি যে তারা একটা কি গ্রামার ভুল ছিল বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ভুল ছিল সো এগুলো তো আমাদের ইউএসএ যে আমাদের যে বিজনেসগুলো আর তো ওইভাবে ব্যাংকের ওই সাপোর্টগুলো দিতে পারবে না সো আমি বলবো যে তাদের ল্যাকিংগুলো যদি তারা ইম্প্রুভমেন্ট করে যে কোনো জায়গায় যদি তারা ওই যে ইউটিউব আছে বা গুগল আছে বিভিন্ন জায়গায় তারা যদি কোনো শর্ট কোর্স নিতে পারে কোর্স করা যায় জি জি সেগুলো তাদের উপকারে আসতে পারে জি জি আচ্ছা ইউএসএ बेस्ड আপনাদের বিজনেস সেটা অনেক আগে থেকেই ছিল এবং আমি বলছিলাম 2010 সাল থেকে কাজী আইটি নিয়ে আমাদের দেশে যাত্রা শুরু করেছেন কেন আসলে কোন ভাবনা থেকে এই কাজটা শুরু করলেন এখানে আমি তো বাঙালি ঠিক না সো আমি দেশের জন্য আমার সব সময় একটা ই ছিল যে আমি তো এনআরবি সো দেশের জন্য কিছু করব কিছু দেশের জন্য কিছু করা লাগবে বা আমাদের যে ভাই বোন আছে এখানে বা তরুণরা আছে সো আই লাভ দেম ইউ নো সো আমি মানে খুব বাংলা আমি আমি বাংলাদেশে আমি আমি বলেছি কি দেশ প্রেমিক ওকে সো আই লাভ বাংলাদেশ সো আমি বাংলাদেশ খুব ভালোবাসি সো আমার খুব ভালো লাগে যে আমাকে একটা এটা আমার জন্য একটা মানে একটা বড় একটা জায়গা কিন্তু যে প্ল্যাটফর্ম শুধু বাংলাদেশের যে তরুণরা তাদের জন্য না এটা আমার জন্য মাইক কাজী আমার জন্য একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম যে আমি কিছু করতেছি বা দেশের জন্য বা ইউ নো যে আমরা একটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতেছি বা রেভিনিউ আনতে আসি বাংলাদেশের জন্য সো এটা আমার জন্য খুব ভালো এবং দেশের জন্য ভালো সো বিকজ আমাদের যে এত ডিফিসিয়েন্সি আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য সো এটা আমার বড় একটা স্কোপ আমার জন্য পার্সোনাল একটা প্ল্যাটফর্ম যে আমি কিছু করতে পারবো জনসংখ্যা বেশি হয় আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটা একটা বড় আকার ধারণ করছে কিন্তু আসার কথা হচ্ছে এখন আমাদের তরুণরাও কিন্তু শুধু চাকরি খুঁজছে সেটা না 
অনেকেই উদ্যোক্তা হতে চাইছে নিজে কিছু করতে চাইছে যেমন আপনারা করেছেন তো সেই জায়গা থেকে যেহেতু আপনি বাইরে ইনভেস্টর ইউএস তো আপনি ইনভেস্টর এরকম অনেকে স্বপ্ন দেখে যে দেশে উদ্যোক্তা হওয়ার পাশাপাশি দেশের বাইরেও যদি কিছু করতে পারে তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে কি মনে হয় সেটা কিভাবে সহজ হতে পারে পার্সোনালি কেউ যদি কোনো হেল্প লাগে আমাকে যদি কেউ ফেসবুকে নক করে বা আমার ইউ নো জাস্ট এনিবডি দেখুন আমাকে যদি তার রিচ করতে চাই রিচ করা পসিবল ফেসবুকে বলেন বা আমাদের অফিসে বলেন আমাদের যে এইচআর ডিপার্টমেন্ট আছে বা সো আমাকে যদি কেউ সরাসরি যদি কেউ যদি আমাকে নক করে যে সে একটা অন্টারপ্রিনার হতে চায় বা ফ্রিলান্স হতে চায় আমি 100% তাদেরকে হেল্প করব দ্যাটস গ্রেট ইউ আর অলওয়েজ देयर যে পার্সোনালি তাদেরকে হেল্প করবে ছোট করে যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছে তাদের জন্য যদি ছোট পরামর্শ যদি আমি বলবো যে অনেক বই পড়তে অনেক বই পড়তে সো অনেক অন্টারপ্রিনারশিপ বই আছে বা অনেক ইউটিউবে ভিডিও আছে সো বিভিন্ন রকম বই আছে যে গুড টু গ্রেট বাই জেম কলিন্স বা ডেল কার্নিগের হাউ ডু ওয়ান ফ্রেন্ডস এন্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল সো কি চেট হোমস অটোমে সেলস মেশিন সো বিভিন্ন রকমের বই আছে সো এই এই ছোটো ছোটো বইগুলো তারা যদি একটু পড়ে বা মনোযোগ দেয় তারা তাদের মানে নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যে তারা নিজেরা পারবে সো নিজে নিজে কিন্তু বলে যে পারবে না সো এটা হচ্ছে আমি বলি সব মাথার মধ্যে যে তাদের আগ্রহ নিতে হবে এবং তাদের মনে করতে হবে যে আমি পারবই মানে পারতে পারে যদি পাও যদি ভাঙ্গে যায় তা অসুবিধা নেই কিন্তু কিন্তু তাদের পারতে হবে লাইক গো ব্রেক এ লেগ সো দে হ্যাভ টু লাইক দে হ্যাভ টু হ্যাভ দা মাইন্ডসেট তাদের একটা মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে আমি পারবো আমি যে কাজ আমার সামনে আসে ওটা কিছু না আর একটা ব্যাপার যেটা বিপিও এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আসলে জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আমি একটু প্রথমে এই বিষয়টা একটু শুনতে চাই বিপিও মানে বিরাট একটা চান্স আছে বাংলাদেশের জন্য যেহেতু আমাদের ভারত পাঁচ দেশে প্রায় একশো বিলিয়ন ডলার বেশি করে পার ইয়ার আর এখনও বাংলাদেশ আমরা এখনও এক বিলিয়ন ডলার করতে পারিনি কিন্তু আমার অনেক আশা আছে যে আমরা পারবো যে দুই হাজার আঠারোতে এক বিলিয়ন ক্রস করবো বা দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা পাঁচ বিলিয়ন ডলার ক্রস করতে পারবো সো আমি বলবো যে এটা একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আমার জন্য বাংলাদেশের তরুণদের জন্য বাংলাদেশের জন্য সবার জন্য যে বিপিও সেক্টরটি দিয়ে আমাদের যে ট্রাফিক জ্যাম বলেন বা বিভিন্ন ইস্যুগুলো বলেন এগুলো ঠিক করা যাবে কারণ একটা হিউজ একটা আর্নিংয়ের একটা জায়গা টাকা রেভিনিউর বড় একটা জায়গা বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং একটা জায়গা যে আমেরিকা থেকে বলেন বা ইউরোপিয়া থেকে বলেন আমরা অনেক কাজ পাইতে পারি যা কাজের ওয়ারি পাইতে আসে আর আবার আনতে আসে সো যেটা আসলে ঘরে বসে অনেক সময় করা সম্ভব যেটা আউটসোর্সিং কাজ টাইপ যেটা এখন অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে তরুণরাও আগ্রহী এ ব্যাপারে জি 100% জি আপনারা সেই জায়গায় কিভাবে কিভাবে কোন ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় কাজ করছেন মেইনলি এখন আমরা নর্থ আমেরিকার বিপিওর কাজগুলো আমরা করি যে যে আমরা করি কি যে সময় আমরা একটা কোম্পানি অ্যাকোয়ার করি ওখানে ওখানের ওই কোম্পানির পুরো কোম্পানিটা আমরা কিনে ফেলাই কেনার পরে যে যতগুলো বিপিও কাজগুলো আছে ওই কোম্পানিতে সবগুলো আমি বাংলাদেশে দিয়ে দেয় আচ্ছা ইউ নো সো সো দ্যাটস হাউ এইভাবে আমরা কাজটা করি সো আমাদের মানে ক্লায়েন্টের কোনো অভাব নেই কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্লায়েন্ট সো যারা মানে তরুণরা আছে বাসায় আছে যারা তারা তারা ওইগুলো করতে পারে যে আপ ওয়ার্ক আছে ইল্যান্স ওয়েন্টা কোটার এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ইনকাম করতে পারে বাসা বৈশাই কিন্তু আমি একটা তাদেরকে আমাদের ছোটো ভাই বন্ধুকে আমি একটা একটা ই দেবো অ্যাডভাইস দেবো যে দুই তিন বছর যদি তারা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে যে কোনো কোম্পানিতে সাপোজ কাজি আইটি বা যে কোনো কোম্পানিতে তাহলে কিন্তু তারা অনেক স্ট্রং ভাবে তারা এটা শুরু করতে পারবে কিন্তু কাজি আইটি নিয়ে যখন পথচল শুরু করেছেন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি পার্সোনালি আপনি আমাদের দেশে কাজ করতে গিয়ে কি ধরনের সুযোগ সুবিধাও পেয়েছেন আবার যদি বলি কোনো চ্যালেঞ্জ কি পেয়েছিলেন কিনা আমি এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা পাইছি বাংলাদেশের লোক এত নাইস যে কোনো জায়গায় আমি গেছি বা এমপ্লয়মেন্ট ইউনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গেছি দে আর সাপোর্টিভ মানে সবাই মানে খুব আগ্রহ আগ্রহ দিয়ে বা সাহায্য করতে আমাকে চেষ্টা করছে এবং করছে অনেকে সো আমি আমি বলবো সুপার লাকি এই ব্যাপারে যে আমি অনেক সাহায্য পাইছি কি কী ক্ষেত্রে যে একটু আমি প্রবলেম ফেস করেছি প্রথম প্রথম যখন অবশ্যই দুই হাজার দশে ওই সময় ইন্টারনেট প্রাইস খুব হাই ছিল ইউনো প্রায় সেভেন্টি থাউজেন্ড টাকা পার এম বি ছিল সত্তর হাজার টাকা পার এম বি সো এটা বড় একটা অ্যামাউন্ট ছিল ইলেকট্রিসিটি ইস্যু ছিল ভালো ভালো লোক ওখানে সময় ওই সময় পাওয়া যায় না সো এখন ওইগুলো প্রায় কিন্তু নাইনটি নাইন কিন্তু এখন সেই প্রবলেমগুলো দিয়ে শুরু করলো এখন সেটা মোটামুটি কাটিয়ে উঠছেন এবং এর আগে বলছিলেন যে তার আগে থেকে তো আপনার বাইরে বিজনেস আমি একটু সেই জায়গাটাই জানতে চাই যে ওখানে আসলে একজন বাংলাদেশি বাঙালি আপনি সেখানে কাজ করছেন এবং সেই জায়গায় আমাদের দেশটাকেও পরিচিত করছেন সেখানে কীরকম সুযোগ সুবিধা আসলে প্রবাসীদের জন্য আমি বলবো যে সুযোগ সুবিধা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে আপনি যদি হার্ড ওয়ার্কিং করতে চান ডেডিকেশন হ
কিন্তু আমি বলবো যে বাংলা সবাই সহ যে টাকা বা ইনকাম করতে চায় ইউ সবে সেটা সম্ভব যদি আমরা লেজি না হয় যদি ওকে আপনি কিভাবে শুরু করেছিলেন ইয়াং বয়সে আমার মনে হয় আমি ক্লাস 10 এ ছিলাম ওই সময় ক্লাস 10 জি সো 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 আমি করছি একটা গাড়ি কিনছি একদম কম কম টাকা দিয়া আপনি কি বেড়ে ওঠা সেখানে 9 বছর বয়সে আমি ইউ এসে গেছি সো আমি যে সময় 10 এ ক্লাস 10 আমি একটা গাড়ি কিনছি 400 ডলার দিয়ে একটা ভাঙা চোরা একটা গাড়ি কিনছি সো তারপরে কিছুদিন দেন ইউজ করার পরে তারপরে বিক্রি করেছি প্রায় 1500 ডলারের মত সামাও সো আমি খুব খুশি হইছি সো ওই সময় মানে বিজনেসের আইডিয়াটা হইছে লাইক ওইটা খুব ভালো তো আমার বন্ধুরা যারা ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতে আছে বা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে কাজ করতে আছে তারা পুরো মাস বয়সেও দ্যাটস ইজি 400 ডলারই কিনেছি 1500 ডলারে সেল করেছি জি জি সো ওই সময় আমার আইডিয়া আছে ওই ভালো আইডিয়া তো সো লেট মি আমি এই যে পুরান আস্তে আস্তে করছি যে ইউজ কার বিজনেস শুরু করছি ওটা দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আমি মাসে দুইটা তিনটা গাড়ি বিক্রি করছি সো ওইভাবে মানে ধীরে 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 আমরা বাইস ওইভাবে আমার গাড়ির ব্যবসা শুরু হইছে বা গাড়ির পার্টসের ব্যবসা শুরু হইছে সো সো দ্যাটস হোয়াই গট ইনটু দ্য বিজনেস যে আমি ছোট থেকে শুরু করছি সো আমি আমি কি বলতে পারবো না যে আমার আম্মু আব্বু বা আমার চাচা জি মামা আমি একটা টাকা দিছে ওইটা দিয়ে ব্যবসা শুরু করি তা না কিন্তু আমি নিজে সব সেলফ মেড কিন্তু একা একা মানে ছোট ছোট থেকে শুরু করছি সেই জায়গা থেকে আজকে স্বপ্নটা অনেক বড় হয়ে গেছে এবং সেটা অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেখানে স্টার্ট করেছেন ইউএসএতে কিন্তু সেটা নিজের দেশ বাংলাদেশেও শুরু করেছেন এবং বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে স্বপ্ন বুনে দিচ্ছেন এই যে দেখাচ্ছেন ক্যারিয়ার বুট ক্যাম্প করছেন তো 2018 সাল তো চলে এলো আপনার গাড়ির বিজনেস সেখান থেকে শুরু করে এখন তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন যেটা বর্তমান বিশ্বের জন্য খুব বেশি রিলেভেন্ট এবং খুব বেশি প্রয়োজনীয় তো নতুন বছরে দু হাজার আঠারোতে মনে হচ্ছে যে আসলে কতটুকু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি বাংলাদেশ বিশেষ করে আমি খুব এক্সাইটেড টু থাউজেন্ড নিয়ে খুবই এক্সাইটেড আমরা দু হাজার আমরা যে আমরা আমি প্রথম ষোলো সতেরো বছর যে আমি যেটা রেভিনিউ করছি দু হাজার সতেরো ওইটা আরও বেশি হয়েছে এবং আমরা দুই হাজার সতেরো যে আমরা যে রেভিনিউ এটা দুই হাজার আঠেরো আরও ডাবল হইবে সো কারণ আমাদের যে আমাদের যে কোম্পানি আমরা আমরা যারা টার্গেট আছে আমরা আরও ছয় সাতটা বা আটটা কোম্পানি আমরা কিনবো এই বছর দুই হাজার আঠেরোতে এটা আমাদের একটা টার্গেট সো আমি বিলিভ করি যে আমাদের যে ধানমন্ডি নতুন আমাদের ব্রাঞ্চ হয়েছে ওখানে প্রায় চারশো মতো আমরা লোক অ্যাড করতে পারবো ডেসেফ নাই সেফ মিলাইয়া সো ফোর হান্ড্রেড এমপ্লয়মেন্ট ওখানে অলরেডি প্রায় দেড়শো জনের মতো অলরেডি কাজ করতে আছে সো ওখানে আরও প্রায় আড়াইশোর মতো আমরা লোক দিতে পারবো ওখানে সো এটা আমার টার্গেট যে দুই হাজার আঠেরো এটা আড়াইশোটা ভরিয়ে ফেলাবো তারপর আমার ওই যে রাশায় ওখানে আরও লোক লাগবে সো দুই হাজার এইটিন ইজ আর উইথ দ্য বেস্ট ইয়ার যে আমাদের যে আরও ক্রিয়ার বুট ক্যাম্প করবো দুই হাজার আঠেরোতে আমাদের ওই যে বিভিন্ন কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে ওইগুলো আমরা আরও বেশি করে দেখব যেটা বলছেন কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ানোর জন্য ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য এই জায়গাতে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা কি আছে কি না আমি কাজিটি থেকে আমরা একটা চিন্তা করতে চাই যে আমরা একটা কি যে একটা ফিনিশিং স্কুলের জন্য বা কিছু দেওয়ার জন্য বা কাজি আইটির বা বিভিন্ন কোম্পানির জন্য একটা কি পাইপলাইন চিন্তা করতে চাই যারা এ ক্যারাগরি তা তো সবাই সবাই নিয়োগ দিতে আছে যারা বি ক্যারাগরি তারাও মোটামুটি সো সি ক্যারাগরি তো কোনো প্রাও মানে কোনো জায়গায় নাই সো বি ক্যারাগরির জন্য যারা একটু ল্যাকিং আছে বা ইংলিশে কমিউনিকেশন প্রবলেম আছে তাদের জন্য আমি একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন খুলতে চাই বা এই বছর একটা প্ল্যান আছে দুই হাজার আঠারোতে যে একটা বনা আমরা চিন্তা করছি বনা নিতে একটা একটা ইনস্টিটিউশন করবো যে যে ওখানে যারা ফেল করে বা মোটামুটি কাছাকাছি আছে তাদেরকে তাদের জন্য একটা ভালো একটা জায়গা আছে যে তার যদি ওখানে জয়েন করে তাহলে আমরা ওদেরকে তাদেরকে নাচার করে বা একটা ট্রেনিং দেওয়া যায় তারপর আমরা যদি কাজে এটা নিতে পারি কারণ আমাদের এখানে লাগবে হাজার হাজার লোক নিয়োগ দেওয়ার দরকার সো ওখানে আমরা চাইতে পাইতেছি মাত্র একশো দুইশো এইরকম সো এটা তো নাফ না তো সো আমাদের টার্গেট আছে আমরা যে আমাদের পঞ্চাশ হাজার লোক দিয়ে আমরা কাজ করবো কাজে এটিতে বা একশো হাজার লোক দিয়ে কাজ করবো যারা কি ইনফোসেস বা এক্সেন্ট্রা যে কাজগুলো করতেছে তার তিনশো চারশো হাজার এমপ্লয় আছে আর আমাদের এখানে এখন এক হাজার লোক হয় না এখন পর্যন্ত সো এটা তো বড় একটা ডিফিসিয়েন্সি সো তা আমরা বড় কোম্পানিগুলো আমরা ফলো করতে আসি যে তারা কীভাবে করে কাজটা সো তাদেরও এইরকম ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন আছে যে ইনফোসেসের তারা ক্যাম্পাসেসে বিশ হাজার লোকের একটা ক্যাম্পাস আছে সো তারা ওখানে ছয় মাস ট্রেনিং করায় ট্রেনিং করায় তাদেরকে আবার নিয়োগ দেয় তাদের তার কোম্পানিতে সেটা আপনার কোম্পানির জন্য ভালো হচ্ছে আবার যত বেশি ছেলে মেয়ে আপনারা তৈরি করতে পারবেন সেটা আমাদের দেশের জন্য ভালো চমৎকার পরিকল্পনা আমাদের অনেক অনেক শুভ কামনা
এবং আমরা বস্টন কনসালটিং গ্রুপের সাথে আমরা কাজ করি কিন্তু আচ্ছা সো বস্টন কনসালটিং গ্রুপ গত বছর তারা 7 বিলিয়ন ডলার ইনকাম করেছে আমাদের পরিকল্পনা অনেক বড় যে আমরা শুধু 100 মিলিয়ন ডলার না আমরা একটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি হতে চাই আগামী 5 বছর বা 10 বছরের মধ্যে ইয়া ইউ নো সো ইউ নো আমাদের হিউজ স্বপ্ন শুধু আমাদের এই যে আমাদের বাঙালি ভাই বন্ধুদেরকে নিয়ে थैंक यू सो मच আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা थैंक यू দর্শক কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলাদেশের নোট আওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলাদেশিয়ান ডট টিভি প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমোদ চৌধুরীর একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয় এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত বাংলা ভিশনের সঙ্গেই থাকুন